Mheshimiwa Waziri nimefurahi mmenifikisha hapa kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi la mradi huu wa ujenzi wa nyumba ya hospitali itakayojulikana uhuru. Hizi hera zimetoka siku nyingi. Zimetoka siku nyingi. Maendeleo ya kazi hayaridhishi. Nasema uongo ndugu zangu. Kwa sababu hera ipo bilioni 3.4. Simnayo nenje wizarani. Yuko halmashauri. Au umeshaira halmashauri. Yuko wapi mkurugenzi wa halmashauri? Hera ipo yote. Bilioni ngapi? Zina iko bilioni Aha, kwa hiyo ninyi mna bilioni 2.4 zile zilizotolewa dola elfu moja, si ndio? Ndio, kuna ugani. Alafu hazina ziko milioni 900, 995. Kwa hiyo karibu bilioni 3.4 ipo. Hata mungemaliza leo. Sasa niombe. Kwa sababu mwanzoni walipewa TBA, hawakupeleka vizuri. Walianza kubishana. Wakaweka design ya bilioni sita. Sasa hospitali za wilaya tunatumia bilioni moja pointi tano. Hapa maana yake si kama hospitali za wilaya mbili na kanusu kidogo. Hospitali za, za, za vituo vya afya tunatumia milioni tano. Na panakuwa na majengo matano hadi sita. Kwa nini hapa eneo hili tu moja liwe bilioni sita pointi ngapi? Sasa kwa sababu mumenikaribisha mwenyewe kuweka jiwe la msingi. Na mimi niko hapa tu hata nikiwa nafanya mazoezi nitakuwa nafika hapa. Hapo ndipo tutaona tutajuana vizuri. Kwa hiyo na kushukuru waziri kwamba umewapa wanajeshi kushughulikia huu mradi. Na brigadier general nani huyu? Mbuge, uko wapi? Hebu tueleze kwanza mradi utaisha? Hebu mpe mike. Tumalizane hapa hapa kwa sababu wanajeshi huwa hawachelewi kazi zao. Mheshimiwa Amir Jeshi Mkuu. Neno tu Amir Jeshi Mkuu linatosha tutamaliza kwa muda. Na jeshi alishindwa. Sina mipango mingine ni kumaliza tu. Haya. Yes. TBA yuko wapi wa TBA? Haya, mkurugenzi. Kwa nini mlicherewesha mwanzoni? Na wewe wiki hii na una bahati mbaya kweli mkondoro ndio mheshimiwa mheshimiwa rais najua una mwezi mmoja tumepewa haya madaraka ndio mheshimiwa rais naomba niseme kwamba mwanzoni kilichofanyika tulikuwa tunafuata specification ambazo zilikuwa ni za wizara lakini baada ya kuonekana gharama ni kubwa kati ya vitu ambavyo vimefanyika katika jengo hili moja ni kwamba kuna lift lakini katika hii phase ya kwanza lift haita wewe sasa wewe jengo gorofa moja mpaka uweke lift hiyo ni moja kati ya mahitaji ambayo ni ya lazima na ni ya kikatiba kwamba majengo yanapaswa yawe na na lift lakini hata hivyo kuna rampu ambayo imewekwa jengo gorofa moja unaweka lift ya nini jengo ambalo ni public mheshimiwa rais linapaswa liwe na lift na liwe na rampu nyumba yako nyumbani ni na lift hapana sio public building kwani hawaji watu wa public kwenye nyumba yako hiyo ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilifanyika lakini pia second fix ambazo ni kwenye mambo ya tehama na mambo ya AC viliondolewa katika fezi ya kwanza. Kwa hiyo tumerudi kwenye hicho kiwango ambacho Mheshimiwa Waziri amekitaka. Hiyo ikuru ina gorofa ngapi? Hii ya hapa. Ina gorofa mbili. Ina lift? Ndiyo ina lift. Ina lift mbili. Ehe, jengo gani lingine halina lift Dar es Salaam ni public? Majengo ya zamani Mheshimiwa Rais mengi hayana lift lakini kwa hiyo wewe unahitaji lift unahitaji hospitali ya kutibu wagonjwa lift tulioiweka tumeiweka kama provisional kwamba mbele ya safari fedha zikipatikana hiyo lift sasa nisikilizeni umenielewa nisikilize wewe mkurugenzi pamoja na brigadier general hawa wakiwacherewesha kuweka provision ambazo hazipo achane ni nao suna mmp suna merita le polisi hapa basi ukiona wanakusumbua kwa specification zao weka roka hapo kidogo wewe endelea kujenga nataka jengo likamilike mbweni 
tulijenga nyumba kule wakaanza kutoa specification TBA niliwazuia kwenda kule nafikiri mnakumbuka na nyumba zikaisha mpaka leo zipo kwa hiyo wakianza kuacherewesha usikubali kwa sababu hata jeshini kuna maengineer kwani maengineer lazima konsata atatoke TBA kwa hiyo ninyi endeleeni kujenga specification tutajuana huko huko mbele jengo litakapokamilika mumalize haraka fedha zipo kwa hiyo TBA toa ushauri usichereweshe kazi sawa mheshimiwa rais umenielewa kondoro ndio mheshimiwa kwa sababu mwezi huu ni mbaya sana kwako ndio eh najua ulikuwa uondoke waziri mkuu alikuwa alitoa instruction lakini kama hapana uendelee kubaki kwa sababu na miezi miwili tu kwenye kazi kama ni makosa yalifanywa na watendaji wa, wa mwanzoni lakini wale wenzako wanaendelea kwenda hivyo hivyo kama wali, kwa sababu walikuwepo. Wakina Kiro, wakina nani? Najua. Tena nilishangaa kuendelea kuwepo. Sawa mheshimiwa rais. Jeshi mtimize wajibu wenu, tufanyeni kazi. Ndugu zangu wananchi wa hapa. Kazi zimeanza. Kazi za hapa zimeanza. Kwa hiyo ninawaomba wananchi wa hapa hasa vijana mshiriki kikamilifu kwa wale mtakao pata nafasi ya kufanya kazi hapa msiibe msichukue misumari watani zangu wagogo huwa mko wajanja msichukue mafuta msichukue nondo ninachowaomba mshiriki lile jengo liweze kukamilika mapema kwa ndugu zangu wanajeshi najua uchapakazi wenu mmemaliza nyumba nyingi na mmemaliza maeneo mengi hakikisheni huu mradi unakamilika mapema na kwa mkurugenzi hakikisha unatoa fedha kwa wakati kwa hiyo gharama ya mradi huu utakuwa ni bilioni 3.4 bila kupungua ikiwezekana kupungua ni safi zaidi lakini bila kuongeza hakikisheni hii hospitali inamalizika haraka hata wilaya hii nayo inakuwa mimi na washukuru sana. Wagogo oe. Watanzania oe. Ninawatakia kazi njema. Umesema mwezi wa ngapi unakabidhi? Mwezi wa nne. Ndiyo mkatabu unavyosema hivyo. Haya mwezi wa nne kazi hii imemalizika. Jengo la gorofa moja. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu wananchi wa hapa tuchape kazi. Mvua zimeanza kunyesha. Kila mmoja mwenye eneo lake afanye kazi ndugu zangu watani zangu nataka niwaeleze ukweli biabure viliisha vilimalizwa na matona alikuwa anaitwa nani matonya matona yule aliyekuwa na rara chari kule dar es salaam anasubiri hela sasa ni wakati wa kufanya kazi na niwaombe ndugu zangu watani zangu makao makuu ya nchi yako hapa Mtaipa heshima ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoyafanya ndoto yake ya tangu mwaka elfu moja mia tisa sabina tatu ya kuifanya Dodoma ndio makao makuu ya nchi heshima hii ya baba wa taifa na Mungu amweke mahali pema peponi itafanyika vizuri na mtakuwa mmeienzi vizuri kwa ninyi wananchi wa hapa kufanya kazi kama ni mchicha lima kama ni, ma, ni, ni mahindi ingawaje hapa yastawi sana uwere lima kama ni zabibu lima kama ni nyanya limeni kama ni matikiti maji lima hivi vyote mtakuwa mnaviuza kwa sababu sasa soko la Dodoma litakuwa kubwa soko litakuwa kubwa ninyi wenyewe mmeshaanza kuona zamani kuku mlikuwa mnauza elfu mbili leo mnauza kuku mpaka elfu tano Simamieni hilo ndugu zangu ninawaambia ukweli Mheshimiwa Speaker amesema hapa mimi mtoto wenu na mtoto siku zote huwa anamueleza baba yake ukweli Muache uvivu Mchape kazi Tumeelewana ndugu zangu wagogo Na wagogo sasa hivi mmeendelea vizuri Na ndio maana hapa pamechaguliwa Na mimi mtanitafutia mwanamke wa kuoa wa kigogo hapa Sawa ndugu zangu. Wangapi wamekubali kunitafutia mwanamke wa Kigogo hapa? Sasa wote mmekataa wambaki wachache tu. 
Jamani na washukuru sana na watakia kazi njema wanajeshi chapeni kazi timbie chapeni kazi Mungu awabariki sana wizara na washukuru sana